Mesh to be. Season 3. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Mesh to be wa. Gachi de Mata Tabathai. Asabu Shinkatoni Kaiwai 9 Des. Let's get it started. 1. Shinkatoni Jujo 5. Kaname. ジュタク街の住宅改造型中華屋さん開店と同時に続々とお客さん私たちよりも人生の先輩ばかりですね本当ちょろちょろ集まってくるね12時前なのに入れなくて帰った人も数組いたよ深淵安心感パイセン集ま
麻布の超複雑な小佐路交差点から近い旭川ラーメンなんと来てみて分かった加藤製麺じゃございませんかこれは嬉しいごさんしかも店主が女性これは期待たいですねなんともうわうわですねおじさん鼻息洗いわよやっぱり女性の作るラーメンはしょっぺくねくていいですね最近の札幌にある旭川ラーメンはしょっぺくてしょっぺくてどうもならないと頭を悩ましておりましたがしかし久しぶりに美味しい旭川ラーメンいただきましたね札幌一番<笑>札幌一番の旭川ラーメンですねこれはここのとこノーネームとかアドシュガーとか様子がおかしいんですよね大変おりしたのかな何その暗号全然わかんないさあ考えよう塩も気になる味噌も気になるまた来るのが楽しみですここまた会う暇でお土産伸びてる4シンクトニナナジョー14銀の前これまた気になっていた豚豚屋さんねなんとこちら締めの茶漬けもあるんです帯広でもレアなあれこれもさっぱりしてていいんですよねでところが遠慮して豚丼だけ食べて締め茶漬けは食べずに帰ってきちゃいましたえどういうこと手はずとしては豚丼ちょい残しして出汁を頼むんだけどおじさん夢中で食っちゃって残すの忘れちまってねそういうことかい次回はしっかり締めの茶漬けまでいただきます、えー、肉を焼く煙がかなり客席にも立ち込めるのでカジュアルな装いでどうぞじゃ待ってよ煙たくうまいねで味はどうなのよ味はあタレがうまいっすねジャッパジャパでもがっつりかき込めるタレこりゃおいしい豚丼ですよそれを早く言って5シンクトニーゴジョー12ケノン町に突如現れるかわいいベーグル屋さん桜満開で生らタイミング良かったねはいなんとこちらはカレーのボンさん24マニアのボンさんのお店でした24マニアジャンジャクバワーの違うよ24軒と北24条にカレー屋さんがあるボンさんじゃないかなるほどそしてなんとここは新骨のえー、新骨に24条も24丁目もないでしょうそう思うでしょそれがね、うん、5条12丁目なんだけども番地が5の17で電話番号もいたって普通だったんだ残念だねなんだこのくだりどうやって一人で三軒ものお店を切り盛りしてんだろうすごいビオフェルミンねそれを言うならバイタリティだろうバイタリティ美味しい人はやっぱり美味しいのねだね小腹減った時のおやつにいいわねナチュラルテイストがいいわこのクリームチーズのやつめっちゃうまいオレンジのやつもね私はチョコあチョコもうまいねポークカレーもねそれはカレー屋の方ここにはカレーはありません6シンクトニーハチジョワン2019年12月にオープンした10割そばがいただけるおそば屋さん,ババさん,ババさん時期によって最高のそばの実を厳選し毎日引いてつなぎを使わずに売っている10割そばがいただけるんですおお10割なんだ攻めてるね他にも土鍋で炊く鶏ごもくや天丼セットなんかもあるよへえそば屋で米推しっていうのは珍しいねラーメンライスはあってもそばライスってのは聞いたことないもんね土鍋ご飯はさぞかしい美味しいんだろうなあとおそばの器やなんかもオーナーが作っちゃってるみたいこだわりパネーナ YouTuber ならカメラも編集ソフトも作ってますみたいな感じやばすぎっしょそれそれやばいオタクがすぎるでございますねっ心さんにはいろんな産地のおそばを楽しむことができるんよへえ幌加内とか伊丹別とかかいそれがね、北海道だけじゃなくて全国区なの今回は埼玉県三好大地と福井県福井在来種のブレンド10割の細切りで美味しいおそばばえもとろっとしちゃう毎回違う産地の10割そばがいただけるっちゅうわけそりゃ楽しいね新骨にそんな粋なそば屋があったんだねそば好きにはたまらないお店ですわ常連決定っす近所にあったら通っちゃうごぼう店もあるしわあ、wow. いいねごぼう店7ヒーターサンジュゴジョウニシファイトリタービー麻布から西五丁目樽川通りを南下北三十四条駅の方
かにやね長い歴史を感じる老舗喫茶店なんと1979開業でございます札幌空港北でも紹介していますがこういうお店あり続けてくれるのはむちゃくちゃ嬉しいっすねリオネーズ食べたかったんだけどドンアンプロデューサーにダメ出しされちゃったドンーー、うん、確かに匂いと高さには敏感だが敏腕ではないリオネーズは前回の映像あるし美味しいの知ってっからねシーフードスパゲッティに変更ナポリタンタイプとくればそりゃ頼むっしょ昔懐かしい喫茶店の鉄板に乗ってくるやつの味いいねここは何食べても美味しいねうんどうしても今日の日替わりは何に何が乗っかってんのかを確かめたくってね前回はハンバーグにベーコンチキンカツよねだ今回はハンバーグにベーコンそしてチキンソテーが乗っかってた美味しいコーシーまでついて850円コーシーって言う人いるよねあれって方言そういや昭和時代はコーシーっていう人多かったかな雰囲気もプライスもコーシーも昭和のままねマスターありがとう8キタヨンジュニジョヒガシワンワラクホンテンここも私たちが信頼するお寿司屋さんの一つたまに利用させていただいておりますいつもは24軒の試乗店ですが今回は本店初見山でございますいや今回もシャリもネタもいいっすね値段はちょっと高くなりましたが美味しいお寿司をいただきました今回はエビとおすすめの桜らます美味しかったね甘エビ最高だったね回転寿司の甘エビがこういう感じなのはなかなかないよね安かないけど変なネタは扱わないっていう安心感がある桜マスがこんなに美味しいだなんて桜マス美味しいちょい高いけど価値あるわやっぱバラクさんは酢飯がお気に入りどこよりもしっかり酢が効いててすすきの私にはたまらないお寿司ですわすすきのじゃないわよ酢よ酢でもまあこれは好き好きありますんでねはいシャリ加減のり加減ネタ加減どれをとってもグルメ回転寿司のトップレベルかと思いますすすきだねそういえば川田ステップめちゃめちゃうまいね9キータサンジュゴジョウニシエイトサンゴストックママやマダムに大人気のカフェねおしゃれにストーブ鍋のランチでございますこちらも札幌極北で紹介したカフェですねこんなところにこんなこじゃれた施設があるとは全くノーチェックでしたね通りすがりにマダムたちが行列なしてるのを見て偶然見つけたお店でしたねただなんとなくカフェとかじゃなくてきちんと説得力ある主力商品があるのがいいですね2階は子供の遊び場になっていて子供たちが遊んでましたママたちも安心して旦那の悪口合戦に没頭してたようですねやっぱママやマダム集うと旦那のはだやっぱまだやっぱママやマダムやっぱママやマダム<笑><笑>なんか言うねやっぱママやマダム集うと旦那の悪口なのそういうもんなん、うん私はお友達とお茶してても飲みに行ってもバッポのこと愚痴ったり悪口言ったりしたことないわね今のところは心に秘めてるだからお酒はあまり飲まないようにしてるの爆発しちゃいそうだから、ね、やっておっかねえ<笑>次回の飯食べは<笑>次回の飯食べはガチデイマータタバサイ24分会話ですお楽しみに。See you soon. <音楽>高校の時、アザブを通って言ってたらね、ひふみの T 君がね、はい、早打ち T 君がね、<笑>あのヤンキーに囲まれてたの。アザブで。うん、アザフで。10人ぐらいの、他校の生徒たちに囲まれて、うん、どうしたどうしたなんか絡まれてるんだって言うから。<笑>どんだけ真面目なやつをかに絡ん,絡んでんなあんたたちって言って、うん、いや揉めたいんだったら、うん、いくらでも殺傷北海の喧嘩大好きなやつら紹介するぞって言ったら、うん、去っていった<笑><笑>やばい
こんなにやばいんだ殺傷北海噂にはいけず確かにな何こんな真面目なやつに絡んじゃってんのみたいなちょっとね綺麗な彼女を連れて歩ってんのが尺に触ったんじゃないかな1分23秒のくせにって<笑>それ知ってるわけないっしょなんでお前がそんな綺麗な可愛い子を連れてるんだ的なモテないやっかみってやつですねかねもしくは弱い者いじめあちょっと半端なチンピラっていうかねいつの時代も変なやつありますね、まあ、うちの高校もそっちの高校ももう喧嘩強いわけでもないスポーツできるわけでもない頭いいわけでもないっていう<笑>ちょっと半端な高校ですわ<笑>このくだりはねあの早打ちテイクについてはねちょっと下品度がかなり高いので録音はしてあるんだけれども<笑>ちょっとオンエアできないでおりますはいまあネタ的には面白いんだけども内容が内容なのでそうですね、まあ、いつの日か100作目ぐらいの記念として<笑>どうかなオンエアできるかなどうしようピーピーピーピーピーピーになっちゃうかもしれないけどオンエアした瞬間視聴者さんいなくなっちゃったらブーイングの嵐になる可能性もありありで<笑>飯旅炎上<笑>,笑えない笑えない、うん、早打ち T 君に直接話してもらう<笑><笑>スペシャルゲストいいね。出てくれるかな。<笑><笑>よろしくお願いします。